早上出去的时候，我发现他啄了一个小孔。等我晚上忙完，他已经出壳了。看，看样子应该出壳大半天了。背上的胎毛已经完全干了，拿出来看一下。我们给它拿出来喂一点。我准备好了三条特别肥的面包虫。太小了，只让它露出一个脑袋保温。没有，捏重了都怕给它捏坏了。好吧，就这样。哎，刚嘴巴动了一下，这个姿势才对，这样可以给它保着温。哎，这一次味道了，哈哈！总算是趁它张嘴的时候，给它放进去了。喷了，喷了，好了，没问题了。它只要能吃一条面包虫，把体力恢复过来，就没有问题。喂食的时候。我用手心给它保着温在，还可以看得到啊，这喷到这个位置的，慢慢的已经进入到它的肠道里面了。好，味道了，好，又吞下去了，这样，又吃下去了。不会的，吃两条可以了，让它休息一下，体力又恢复过来了。保温措施没有问题。好了，给它放回保温箱里面。忙完第一时间带大家看一下这个小家伙，它还在里面睡觉。咦，张嘴了，听到动静张嘴了。我已经给它准备好了食物，温着的。这比昨天可是能吃多了呢，这么大一管，一口吃到一半去了。咦，要拉便便了！哎呀，哈哈，这个便便非常成型啊，说明它很健康。先给它清理掉。吃不吃？哎，又长嘴了，没味道。哎，冲来，不好意思啊，动作慢了一点，没跟上。呵呵来，再来，再来，再来，先给它温着。不能让它吃到冷食了，拿着手上给它保着温吧，一会儿受凉了。好，好，好，这一下吃的非常多。哎呦，还有一点，我看它今天翅膀上面。已经开始变黑了，颜色越来越深了，这就是要出羽毛了，羽管，慢慢的在往出长。这种鸟五天它就可以睁眼睛了。来来来来来，估计是吃不下了。
这么大一管，它就有这么小一个东西。看，大家可以看一下这个翅膀啊，变黑一点的。好了，它现在还非常小，很虚弱。我们给它放进保温箱里面，让它睡觉，长身体。走吧，盖上。小小的一个家伙。哎呦，刚吃完就拉了，给它清理掉。这个小家伙，不要看它才出生三天，它可能吃的，再给它喂一管。食物放在边上保着温暖。睡着了，晚上偷懒是吧？想睡觉，来，这这块还有点硬。给大家看清楚一点啊，今天是第三天，这种鸟长得非常的快。喂食的时候，我得给它捏着保温，看着背部现在已经长出的黑色的羽管了，头上也在变黑了呢。哎呀，它老是动。拿在手上，它这个大腿后面啊，对，已经开始长出这个黑色的羽管了，肚子上面也在长。我今天白天喂食的时候，看它这个肚子上面也有黑色的羽管了，对，长得非常快。好了，它要睡觉了，不干了。可调皮了，好，给它放进保温箱里面，让它休息。走吧。今天真是个好天气，买的蜂人也到了，拿几条出来还温着给小鸟吃。这个营养特别好，解冻五分钟，开吃。咦，一揭开，这个家伙都张嘴了。每天看，很多朋友说长不大，看一下，隔了两天，确实要大很多的啊。对，翅膀上面的羽毛越长越长了，连这个腿部都开始出羽管了。刚刚已经张着嘴巴要吃了。好、哦，拿一条喂它，还是用手心给它保着温。哎，咦，张嘴了。这个营养特别好，一百多一斤呢。别在我手上拉便便啊！我感觉它又要拉了。这是常规操作，每次吃完了之后，就要把剩余的便便排出来，看一下能不能再吃一条。吃不下了是吧？好了，吃不下了，我们还是给它放回窝里面。这么小的时候，就是要吃饭、睡觉、长身体。盖上，放回保温箱。出壳已经整整八天了，现在翅膀上的羽毛已经长出来很多了。这，张着嘴巴又要吃了。食物我给它温着的，我们来给它喂一点。别睡了，起来吃饭喽。现在大一点了，食物开始多元化了，给它喂的有面包虫、蜂蛹，还有小鸡饲料，偶尔还会给它喂一点蚯蚓之类的杂虫。再来一口
肚子上面也出了好多羽毛，再给它喂一点它还要。吃饱了拿出来给大家仔细的看一下。弄到嘴巴上了，它歪着嘴巴给它吞下去了，哼，好灵便。拿到太阳下面给大家仔细的看一下，这鱼果已经长这么长了。这种鸟在野外，一般的是十三天左右就要离巢了，咱们人工喂养的好像还慢了一点，第八天了。不过看上去还挺好的呀，能吃能拉的。长得也挺壮的，在手上它不是很老实，习惯趴在窝里面。看一下，背部已经开始长羽毛了，连尾巴都出来一点。现在就是一天一个样子。它一直在爬，不老实。好了，我们给它放进窝里面，要不了几天羽毛就长齐了。据说有猛禽出没。他对这种小小鸟是最感兴趣的，所以我拿出来之前，先在四周观察了一下。正当我以为安全的时候，我发现电线上面有一个家伙，正在给我盯着。不知道这家伙是看上了我杯子里面的蜂鸟，还是盯上了我手中的小鸟。总之，我们得小心一点。为了安全起见，我决定还是换一个地方喂它，给它放在这里。今天已经整整十二天大了，看一下，身上很多羽毛都已经长出来了，开始翘起来了，来给它喂一点。嗯、要不要再来一条？秀眼过来了，他对这个小家伙好像有一点好奇。我看你是对我手中的虫子好奇吧？果然是啊，抢了一块，马上就飞走了。抢了那么大一块，躲在角落里面狂喷，好像有点大了，可能是怎么硬塞进去的啊！我的天呐，你别撑坏了，硬是给它吞下去了。我估计那个蜂鸟。比它的喉咙都要粗，长成个毛球的，又来了。你这个家伙，我喂个食，它跑到我手心里面，这样耐着不走了。好了，去吧，别给小鸟冻坏了。天气还是有一点冷，它的羽毛还没有完全长齐，得给它放在手心里面暖着。这种鸟的生长速度非常快，十二天的时间，羽毛已经覆盖了全身，只有肚子下面，还有翅膀下面的，还没有长出来。要不要几天它就可以学飞了？今天出来干活的时候，我发现有一只黑猫，一只鬼鬼祟祟的跟在我的后面。这，你看，我也不认识它。这好像之前天下碰到过这只黑猫，我确定它不是路过的。你看，我都到山上来了，它还跟上来，而且胆子越来越大了，还往我腿上蹭。你想干啥呀？难道我就这么招小动物喜欢吗？把工具放在这，尝试一下，看看能不能摸到它。你别咬我啊！哎，它发出咕嘟咕嘟的声音。戴个手套来摸一下，嘿，可以摸到，好乖呀嘞！你跟着我干啥呀？啊？我到山上去，你确定要跟着我吗？可是我也没带吃的，你只能白跟着我，没有路费哦。胆子越来越大了，直接跳我腿上来了。咦、嗯？摸了一下它，它就往我身上来了。没想到出来在路上还碰到这个队友，你干啥呀？别把我裤子弄坏了！越来越不像话了啊！
，想上我肩膀吗？的，好吧，反正一个人上山。哎呦，咬我！这个心情还是不稳定的，还好我戴的手套。正准备说让他跟我结个伴儿啊，他居然跟我翻脸呢！你还是下去吧，我不敢跟你玩了。这干啥呀？刚跟我翻脸，又往我腿上蹭。野外陌生的小动物，性情多变，所以我们还是要保持一份警惕。刚刚要不是我戴的手套，就被它咬到了。我走了哇，它又来了，跟着就跟着吧，刚好多一个伴儿。我需要出来给小鸟找一根担架，这家伙还跟着我在，我都爬到山顶了，我发现那家伙又跟上来了。在这两个树后面，来，他真上来了的。可能这家太长了，爪子痒。难怪刚刚在我裤子上面抓，你看，他居然趴在我边上想睡觉，一直往我腿上蹭。好吧，你跟着就跟着吧，反正我戴的有手套。我要干正事了哦，找了半天，总算是找到一个漂亮的杆杆。这个小鸟肯定很喜欢。我下山，它就一直跟在我的后面。我给它带到山下来了。这下面离居民区已经很近了，它可能是在山上迷路了。好了，快回去找你的主人吧。又到了愉快的干饭时间。这些家伙跑的一个比一个快，没有什么画面比这两个狗子吃饭更解压，因为他们每次吃的实在是太香了，我都忍不住咽口水。自从收留了这两个家伙，我感觉我自己的饭量都变大了。你看他们吃的有多香。羊奶泡馍，每次都是一口气给他干完。布丁还是挺识趣的，他知道这是小狗吃的，自己走开了。见得不带换气的，这样满满一碗，一口气直接见底了。现在已经泡入味儿了。咦，你也想来吃一口吗？哼，小猫也想过来吃。不过这两个家伙可不会给你机会，你看舔的多干净。这两个小家伙吃饱了之后，我一刻都不闲着，又开始疯起来了。难怪饿得这么快。专注干饭是小奶狗的专长，这才疯了一圈之后，又开始四处找东西吃了。哎呦，被小猫偷袭了！看这个家伙，又在哪里叼了一块骨头。这个跟在后面又在抢，这刚刚才吃了这么大一碗，肚子都吃圆了，感觉他们就是吃不饱。小猫趴在边上看着口水直流，嘿，时不时的还要被另外一只狗子来一个偷袭，被报复了吧？看你馋的，开始舔舌头了，忍不住了，想上去请。哎呦！没想到这个小奶狗脾气也挺大的，看来小猫被震慑住了，灰溜溜的走开了。在干饭这件事情上，这两狗子可是一点都不含糊。谁让你们吃的这么香，连小猫都馋坏了。刚刚在楼顶，我看到一只蓝雀正在猎食一只小型的鸟类，钻到草丛去了。你看。他还围着草丛在转，听那个叫声，好像是被鸟的叫声，不会是咱们放生的那两只吧？对，你看他胆子好大，我都走这么近了，他还在这里不走。我们来看一下，刚刚我看到是钻到这个草丛里面在，他还知道借助草丛的优势来躲避，好像被啄掉了一撮羽毛。在这儿，我看到他了。逮到了，果然是咱们前两天放生的那一对儿，是那个短尾巴的。咦，这是咋搞的？搞得这么狼狈
，好在被我及时的发现了。那上面还有一只，好像是那个长尾巴的，用虫子给它引过来。那几只蓝雀还在附近没有走，这里很危险。来，好过来了，我们得尽快的想办法给它们带回去。那个短尾巴的，我给它放在口袋了。由于刚刚出来的比较急，我们也带笼子之类的。我们先让它吃一点虫子，给它稳住，然后再想办法给它带回去。别急，慢慢吃。吃了我一罐面包虫，总算是获取了它的信任。现在是安全的，我给它们带到门口附近的位置了。口袋里面还有一只，先给它们放在笼子里面。这样，走啊，进去吧。里面我给他们准备的食物和水。你看，这一只长尾巴的高兴的唱起歌来了。刚刚亲眼目睹的他的小伙伴经历了九死一生，估计也是在唱歌给他庆祝吧。这家伙自己吓得也够呛。原来鸟类在一起经历过生死之后，也会有说不出的喜悦。你看他们好高兴，回来的一直在唱歌。先给他们收留着吧。这是咋了？咋趴在这不动呢？看上去有点不精神呢。看一下，咋回事？哎呦，身怎么这么烫啊？生病了呢？我说怎么不跟那个一起玩了？这咋回事啊？这咋突然一下就生病了呢？得赶紧带他上医院，走吧，带他去宠物医院看一下。这两个家伙赶紧跟过来了。你的小伙伴生病了，来打个招呼。带他去医院呢，走，快进去。哎，你还不愿意进去是吧？走，你就在家待着啊。正在紧急的赶往医院路上，等个红绿灯，马上就要到了。我现在已经到了宠物医院，老板这会儿不在，只能出去了。往这一走，里面好多小狗在叫，在这里等一下吧。刚刚给他打了两针，老板说让我先给他带回去观察，应该没什么问题。好了，现在带他回去。是不对呀、啊，精神还是很差。拿回来，我给他隔离开了。一直想睡觉，就都几个小时了，精神还没有好一点。嘿嘿嘿，这不对，这不行了，咱们还是给他送到宠物医院里面去，再查一下。嘿嘿嘿，状态越来越不好了。摸它，它都不起来了，有点虚脱了，看来得给它放在那放几天才行。走吧，我发现它还有一些呕吐的症状，看一下，鼻子在流鼻涕，感觉越来越严重了。医生说要抽血化验才知道怎么回事。边上这个家伙一直在叫，放狗不敢，好可。医生现在进去准备东西去了，现在开始准备给他抽血，先把这里卡住，别害怕啊，马上就好了。他还挺配合的，现在已经抽完血了，我给他爪子捏着的，这里刚刚抽过血，还用酒精棉球给他按着的。在外面等待结果吧。难怪症状这么严重，果然是中毒了。现在给他输着液子，打解毒针。
他可能要在这里住上几天呢。打的还有营养液，哎，可能是昨天下午跑到别人家菜店里面吃的有毒的东西。昨天还活蹦乱跳的，今天早上起来症状就非常明显。希望他能尽快的康复吧。他的小伙伴住院了，这一只我也有一点担心。我发现早上给他喂的火腿肠，他竟然吐了。我怀疑他是不是也有一点轻微的中毒？是不是前天那一只中毒了之后，他吃了他的呕吐物？精神还是挺好的，还在到处跑着玩。来，出来吧，又吐了。哎，顺便给他也做一个检查吧，看一下你的小伙伴。看上去精神好像要好一点呢，昨天都趴在这儿不动了。还认识我吗？等一下给这个也检查一下，查个血常规放心一点。哎，你这家伙，到城里来了还到处跑，来，过来。你还调皮到处跑，等一下就要给你打针了。宠物医生已经进去准备东西了，怕他乱动，我给他头扭到这边，不让他看。已经给他抽完血了，腿上剃了一撮毛发。哎，被我猜对了，他也有一点轻微的中毒，多半是吃到那只狗的呕吐物了。症状还很轻，这个刚刚输完液，趴在这里休息。这家伙中毒中的有点深，刚刚问过了宠物医生，他的症状比较严重，还要在这里继续住。这一只今天也要打针，一样的去治，打解毒针和营养液。被关起来了，他可能以为我不要他了，在里面一直叫。他想出来，哎，你也得在这里住上几天。等你好了，我就过来接你。不要害怕啊！那一只又开始打针了，可怜的狗子，希望你能快一点恢复过来，加油吧！医生已经去给他准备了，马上就到你了。他也给打上了，他好像有点不习惯，他在摇管子，这家伙，这就麻烦了，我去给医生说一下，为了防止他把管子咬破，医生给他嘴巴缠起来了，哎，真可怜，希望他们能快点康复吧。干啥呀？哼，看到我裤子上有个绳子，也要过来玩一下。这么大的还要往我衣服里面钻吗？两条小狗都住院了，带小猫出来溜达一下。嗯，原来小猫也吃草。你这是跟狗学的吗？吃的还挺香的，哈哈。嘿嘿，裤子抓烂了，玩了一爪子泥又往我身上来，下去。两个小伙伴都住院了，小猫倒是显得特别的孤单。有时间我都会陪它出来玩一会儿。带这家伙出来玩，他可不省心。我得全程跟着他，太活泼了。一个怕他捣蛋，还一个就是怕他也中招。今天那两只小狗的情况，有一只稍微要好一点的，已经能吃一点了。刚刚我已经问了宠物医院的医生，后面送去的那一只，情况好像又严重了一点。
还好送去的比较及时，问题应该不大。第一天送去那一只情况那么严重，现在都已经在好转了。这只可能是后面毒性才发作。天空又放晴了，来，活动时间结束，带小猫去吃鸡蛋，买煮的鸡蛋好了。走了，走了，吃鸡蛋去。它还是很好抓，我一逮就逮到了。还有点烫，哎呀，给它弄碎。它特别喜欢吃鸡蛋，让它在房间玩吧。外面实在是太危险了。两条狗子中招了，我都快承受不住了。每天都要一千多的话费，所以你还是待在房间里面，比较省心一点。几天不见，小黑现在已经长大了，羽毛基本上已经完全长齐。肚子又饿了，等不及要吃了。我给它泡的有蜂蛹，还在解冻，不要着急啊！你要吃我的手指头吗？哎呀呀呀！这可不能吞！来，你站这儿，站这儿，我喂你。不肯下去，要站在我的手臂上。差不多了，还掉进去一只蚂蚁。来来来来，站这儿，站地上，我喂你啊。哎呦，太大了这个，你看，哼，还没完全吞下去，再来一条，还要吃，还要不要？还在喉咙那里，还没完全吞下去。吃了三条了，吃不下了，丢了，你可不要浪费啊！好厉害，这么小，居然自己在学着躲了。嗯、他要跟着我。一步也不离开我，稍微站远一点，他就跑到我的鞋子上站着。来，尾巴不停的摇摆。这种鸟的生长速度特别快，十几天的时间，羽毛就全部长齐了。又是一只胖乎乎的小家伙。它的营养吃的特别好，我每天会给它喂蜂蛹，还会抓一些别的虫子，像蚂蚱、蚯蚓啊之类的，都可以喂它吃。偶尔还可以喂一点水果，这样营养均衡，它就会长得特别好。